இந்த ஜெனரல் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்பாங்க இது வந்து பார்க்கறதுக்கு தான் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ரூல் நேற்று நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் பார்த்தோம் அதை வந்து இன்னைக்கு எலோப்ரேஷன் பார்ட்டாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரீகேப் வச்சுக்கலாம் செயின் ரூலில் அந்த செயின் ரூலில் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் நம்ம இப்போ செக் பண்ணுவோம் நார்மலாக ஒன்று டேரெக்ட்டு இன்னொன்று இன்டெரெக்ட் கிவன் கொஷின் வந்து டேரெக்டில் இருக்கா இல்லை இன்டெரெக்டில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இப்போ டேரெக்ட்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப் இப்போ சப்போஸ் ஒரு பால் இருக்குது இப்போ அந்த பாலோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதில் முக்கியம் என்னென்னா இது எவ்வளோ குவான்டிட்டி எவ்வளோ எண்ணிக்கை இருக்குது எவ்வளோ காஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு முன்னாடிக்கு <laughs> அப்ப இங்க இருந்து செக் பண்ண போறோம் காஸ்ட் இப்ப பத்து பால் வந்து நூறு ரூபாய் அப்படின்னா அப்ப இருபது பால் வந்து கண்டிப்பா அதிகமா தான் இருக்கும் அப்ப இங்கேயும் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா மோர் காஸ்டா தான் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கும் போது அதோட எண்ணிக்கையும் சரி அதோட விலையும் சரி ஒன்னா ஏறி இருந்ததுன்னா அதை டேரெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தா மட்டும் சொல்ல மாட்டோம் அதோட பொருள் அந்த அதோட எண்ணிக்கையும் அதோட விலையும் கம்மியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து டேரெக்ட்ல தான் சொல்லுவோம் இப்ப அதே இன்டெரக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பதினஞ்சு பெண் வந்து ஒரு டென் டேஸ்க்கு வேலை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து டென் மென் வந்து எவ்வளோ டேஸ்க்கு வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அப்படி கொஷின் கேட்கும்போது நம்ம உடனே என்ன செக் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்னோட கவுண்ட் பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக இருக்குது முதல்ல பதினஞ்சாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பத்து மென்னாக கம்மியாக இருக்குது அப்போ வந்து என்ன இருக்குன்னா லெஸ் மென்னாக நம்மளுக்கு எடுத்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் மென்னு இருக்குது இதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அங்கே ஆளுங்க கம்மியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா வேலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும்னா ஒர்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் அந்த மாதிரி ஒன்று ஹையராகவும் இன்னொன்று லோயராகவும் மாற்றி வந்ததுன்னா நம்ம அதை வந்து இன்டெரக்ட்னு சொல்லுவோம் இன்க்ரீ ஒன் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகி ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகி வந்து தான் நம்ம டேரெக்ட்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகி வந்து தான் அதை தான் இன்டெரக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாலு மேட்டை செய்கிறவங்க நாலு மேட்டை நாலு நாளாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எட்டு மேட்டு செய்கிறவங்க அப்போ எட்டு நாளில் எத்தனை மேட்டு செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் அந்த பாக்ஸில் வந்து என்னென்ன ஹெட்டிங்லாம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இங்கே நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குது மேட் வி ட எம்டபிள்யூ போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா மேட் மேட் செய்கிறவங்க மேட் வீவர் அதுக்கப்புறம் எத்தனை மேட்டு அப்புறம் எத்தனை நாள் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு மேட் வீவர் வந்து நாலு மேட்டை நாலு மேட்டை ஃபோர் டேஸில் செய்கிறாங்க அப்படின்றத எழுதிட்டோம் அடுத்து எட்டு மேட் வீவர் வந்து எட்டு நாலில் எயிட் டேஸில் எத்தனை செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வந்து கண்டிஷன் வந்து நம்ம என்ன செக் பண்ணோம்னா டேரெக்டாக இல்லை இன்டெரக்டானு செக் பண்ணோம் அதை எப்படி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் இருக்க கண்டிஷனை வச்சு இப்போ வந்து மேட் வீவரை வச்சு மேட்டால் செக் பண்ணணும் டேஸை வச்சு மேட்டால் செக் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மேட் வீவர் வந்து நாலுலேருந்து எட்டு அதிகமாக இருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோர் மோர் ஆயிருக்கு யார் மேட் வீவர் வந்து மேட் செய்கிறவங்க வந்து அதிகமாயிட்டாங்க அப்ப மேட் வீவர் அதிகமா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம மேட்டும் அதிகமா செய்யலாம் அப்ப கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா என்ன மோர் மேட்ஸ் நம்ம செய்யலாம் இப்ப ரெண்டுமே வந்து அதிகமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மோர் மோர் வந்திருக்கு அப்ப இது என்ன கண்டிஷன்ல நம்மளுக்கு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டேரக்ட் கான்செப்ட்ல வந்துருச்சு சரி இப்ப இது மட்டும் நம்ம செக் இந்த பாட்டை நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் அப்ப இந்த பாட்டை நம்ம வந்து இனிமேல் செக் பண்ண போறோம் அது பாத்தீங்கன்னா இங்க எத்தனை நாள் கொடுத்துருக்காங்க நாலு நாள் முன்னாடி இருக்கு அப்புறம் எயிட் டேஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதிகமா தான் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா மோர் டேஸ் அதிக அதிகமான நாளா இருக்கு அப்ப அதிகமான நாள்லாம் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மறுபடியுமா இந்த பாட்டுல இருந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த பாட் மட்டும் நம்ம
இப்போ இது ரெண்டும் டைரக்ட் பாட்டில் வந்துருச்சு அப்போ டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் வந்தால் நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம் டைரெக்டாக அப்படியே எழுதி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாம் ஆனால் வந்து இங்கே நம்ம எது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஈக்குவல் டூக்கு அப்புறமா தான் வரணும் அதனால் ஈக்குவல் டூக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபோர் பை எயிட் இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் பை எயிட் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே எழுதியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா இது வந்து டூ டேபிளில் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் டூ டேபிளில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த எக்ஸை இங்கே கொண்டு போகிறோம் இந்த எக்ஸை இங்கே கொண்டு போகிறோம் இந்த ஃபோரை இங்கே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்போ கண்டிப்பாக எட்டு மேட் வீவர் எட்டு மேட் செய்கிறவங்க எட்டு நாளில் பதினாறு மேட் செய்வாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பண்ணை இருக்குது அந்த பண்ணையில் வந்து நாற்பது மாடு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நாற்பது மாடுக்கு வந்து நாற்பது மூட்டை சாப்பாடு வச்சு கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்குறாங்க நாற்பது நாளைக்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடு ஒரு மூட்டையை வந்து எத்தனை நாளைக்கு சாப்பிடும் அப்படின்றது வந்து நம்மளை கேட்குறாங்க அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து போட்டாச்சு இதில் வந்து என்னென்ன ஹெட்டிங் எழுத போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவ் மாடுன்றது அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணி எழுதிக்கணும் அடுத்து எத்தனை பேக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணி எழுதிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அதையும் நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்போ கண்டிஷன் என்னது நாற்பது மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது மூட்டையில் இருக்கிறத நாற்பது நாளைக்கு சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எழுதியாச்சு அட் அப்போது ஒரு மூட்டையில் இருக் ஒரு மாடு ஒரு மூட்டையில் இருக்க சாப்பாடை எத்தனை நாளைக்கு சாப்பிடும் அப்படின்றது தான் வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று கவ்வையும் டேஸும் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பேகையும் டேஸும் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுமே வந்து கவ்வும் பேகும் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது கவ்வை வச்சு டேஸை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பேகை வச்சு டேஸை கண்டுபிடிக்கணும் இதான் வந்து கான்செப்ட் சரி இப்போ நம்ம வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா கவ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டேஸு எவ்வளோன்றதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேகும் டேஸும் பேகும் டேஸும் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி சிம்பிளாக அவங்களுக்கு எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம எதை செக் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா கவ்வும் டேஸும் செக் பண்ண போகிறோம் அதனால் கவ் டேஸுன்னு போட்டோம் அடுத்து எதை செக் பண்ணுவோம் பேகும் டேஸும் செக் பண்ணுவோம் அதனால் பேக் டேஸ் இங்கே போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி கவ் இருக்குது ஒன்று லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே என்ன எழுதியிருப்போம்னா நம்ம லெஸ் கவ் கம்மியாக இருக்கிற கவ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ டேஸ் அப்போ என்னவாக இருக்கும் நம்ம லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ மாடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போ ஒரே ஒரு மாடு தான் இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக பொறுமையாக தான் சாப்பிடும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேக்கில் இருக்க மூட்டரில் இருக்க சாப்பாடு நம்மளுக்கு நிறைய நாளைக்கு வரும் அதனால தான் இங்கே வந்து மோர் டேஸு அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் கரெக்டாக இப்போ மாடு வந்து அதிகமாக இருந்தால் தான் அது அதிகமான மூட்டையை வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் இப்போ கம்மி மாடாக இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு மூட்டை சாப்பாடை வந்து நிறைய நாளைக்கு சாப்பிடும் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் நம்ம எதை செக் பண்ண போகிறோம்னா பேகும் டேஸும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி பேக் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாற்பது மூட்டையிலேருந்து ஒரு மூட்டை கம்மியாக இருக்குது அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் லெஸ் பேக் அப்படின்றத எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி பாருங்க இப்ப மூட்டை வந்து கம்மியா இருக்கு அப்ப வந்து அது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூட்டை கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கம்மியான நாளைக்கு தான் வரும் இப்போ வந்து மூட்டை அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நிறைய நாள் வரும்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே மூட்டை வந்து சாப்பாடு மூட்டை கம்மியாக இருக்கனால அது வந்து லெஸ் டேஸ்க்கு தான் வரும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷனும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு சினாரியும் உங்களுக்கு குழப்பற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்களாக கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அது ரெண்டு வாட்டி ரெண்டு மூணு வாட்டி நீங்களாக அதை சொல்லி சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி த
is equal to 40 by x abdin soli nama vandu ezhudikitom ipo ezhudita peruga nammalo condition endha condition la nammalku indirect ah varudhu abdin paakrom ena normally indirect ah varumbodhu nama enna pannuvom keela irukla denominator mele potrom mele irukka numerator keela vandrom adha nama condition ah indirect pannirpom appo endha endha condition ku nammalku indirect vandirukku less curve ah irukumbodhu nammalku vandu days adhigama irukku abindrathukku dhaan vandirukku இந்த கண்டிஷனுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி இதை மட்டும் இந்த பாட்டை மட்டும் திருப்பி எழுதிக்கு போகிறோம் ஒன் பை ஃபார்ட்டி இதை வந்து கீழே இருக்க ஒன் மேலே வந்துருச்சு மேலே இந்த ஃபார்ட்டி கீழே வந்துருச்சு மற்றதெல்லாம் வந்து அப்படியே நம்ம ஏன்னா இது டேரெக்ட்னால இது டேரெக்ட் வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பை எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பை எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த எக்ஸ் இங்கே போயிடும் அப்புறம் இந்த ஒன் இங்கே போயிடுச்சுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன x x x x is equal to 40 into 1 அப்ப x is equal equal to to 40 40 என்னது இன்னைக்கு பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம நாளைக்கு வேற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்க மறக்காம உயர்ந்த தமிழா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க